ഈ നമ്പർ ചെയിനിൻ്റെ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ചെയിൻ ആണ് നമ്പർ ചെയിൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ചെയിൻ എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കൂ ഇൻ ദ പിക്ചർ ഓൺ ദ റൈറ്റ് ഈ പിക്ചർ നോക്കാനാണ് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് റോ ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു നിയർ ബൈ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് റോ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ റോയിൽ എഴുതേണ്ടത് ആദ്യത്തെ റോയിലെ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് കോളത്തിലെ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ റൈറ്റ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് റോയിൽ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു നിയർ ബൈ നമ്പേഴ്സ് ഡിഫറൻസ് ദ വീണ്ടും വന്നു ഡിഫറൻസ് വ്യത്യാസം ഓഫ് ടു നിയർ ബൈ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് റോ ദ ഫസ്റ്റ് റോ ഇവിടെയുണ്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്ന ആദ്യം ഏതൊക്കെയാണ് ഇത ഇതും ഇത് നിങ്ങൾ ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ പേര് കൊടുത്തോ എ ബി സി ഡി അല്ലേ ആദ്യം എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് കാണേണ്ടത് നോക്കിക്കോളൂ അതിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറോ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇത് രണ്ടും എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് നോക്കിയിട്ട് സെക്കൻഡ് റോയിൽ ഇവിടെ എഴുതുക ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസം കാണുക വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ചെറിയ സംഖ്യ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം കിട്ടും ഇവിടെ ഏതാണ് വലിയ സംഖ്യ നോക്കിയേ ഇത് എത്രയാണ് വായിക്കുക വൺസ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ലാക്ക് ഇതോ വൺസ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ലാക്ക് അപ്പോൾ ഇത് എത്ര വായിക്കും ഫോർ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇതോ നയൻ ലാക്ക് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഏതിൽ നിന്ന് ഏത് കുറക്കണം ഏതാണ് ഇവിടെ വലുത് ബി ആണ് വലുത് ഇത് ഒമ്പത് ലക്ഷമുണ്ട് ഇത് നാല് ലക്ഷമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ബിയിൽ നിന്ന് എ കുറച്ചിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കോളൂ നയൻ ലാക്ക് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കോളം എന്താണ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് സോ യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബി ആൻഡ് സി ഹിയർ എവിടെ ഇത് ഇവിടെ ഈ ഇപ്പം മാഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടുന്നെടുക്കുക ബിയും സിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് എഴുതേണ്ടത് ഏതാണ് വലിയ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൽ നിന്ന് കുറക്കുക ബി ആണോ സി ആണോ വലുത് എന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറക്കുക ക്ലിയർ അത് ഇവിടെ എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഇവിടെ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് ഇത് ഇവിടെ എന്താണ് എഴുതുക ഇത് ഇവിടെ ഏറോ മാർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ സിയും ഡിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് എന്നാണ് ഇത് ഈ കോളത്തിൽ മാഷ് ഇപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടിടയ്ക്ക് എഴുതേണ്ടത് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കോളം ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായോ ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിലെ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസമാണ് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ ഏറോ മാർക്ക് ഇട്ട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടും ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആയില്ലേ നെക്സ്റ്റ് വായിക്കാം ദെൻ ഇൻ ദ തേർഡ് റോ ദ തേർഡ് റോ ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത് തേർഡ് റോയിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം തേർഡ് റോ റൈറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് നിയർ ബൈ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് റോ ആ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തേർഡ് റോയിൽ എഴുതേണ്ടത് സെക്കൻഡ് റോയിലെ അടുത്തടുത്ത സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇത് സെക്കൻഡ് റോ ഇവിടെയുണ്ട് സെക്കൻഡ് റോയിലെ അടുത്തടുത്ത സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മഷി ഇതൊന്ന് മയക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ പേര് കൊടുത്തോളൂ പേര് കൊടുത്തോളൂ ഇ എഫ് ജി അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് റോയിൽ ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടുമല്ലോ നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഡിഫറൻസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് മാഷ് ഇപ്പം ക്വസ
ഇത് ഓ എന്നിട്ടോ ഓ അപ്പോൾ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇയും എഫും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് എച്ച് എഫ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ജി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതണം എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നാമത്തെ റോ എഴുതാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എച്ച് എങ്ങനെ എഴുതും ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എച്ച് യെസ് ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് നമ്പർ ഈസ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ എഫ് ആൻഡ് ജി വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എഫ് ആൻഡ് ജി ദെൻ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് എച്ച് ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് എച്ച് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇ ആൻഡ് എഫ് ഇയും എഫും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് എച്ചിൽ എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കുറച്ചിട്ട് എച്ചിൽ എച്ചിൽ എഴുതിയാൽ മതി മനസ്സിലായോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഐയും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കൂ ഐ ഡയറോ മാർക്ക് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എഫിലും ജിയിലാണ് അല്ലേ ഇതാ ഐ ഡയറോ മാർക്ക് ഒന്ന് ഇവിടെയുണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടെയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എഫും ജിയും നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു എഴുതി കഴിഞ്ഞു അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഐയിൽ എഴുതേണ്ടത് ഇപ്പം ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് എഫും ജിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് എഴുതേണ്ടത് എഫും ജിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എഴുതേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോളത്തിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പം എഫ് കണ്ടുപിടിച്ചു ജി കണ്ടുപിടിച്ചു എച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു ഐ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഓനെ പറ്റിയിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം ഫൈനലി അവസാനമായിട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദീസ് ടു നമ്പേഴ്സ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ ബോട്ടം ബോക്സ് ഈ അവസാനത്തെ ബോക്സിൽ ഏറ്റവും അടിയിലിരിക്കുന്ന ബോക്സിൽ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എഴുതാനുള്ളത് അവസാനത്തെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദീസ് ടു നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരൊക്കെയാണ് എച്ചും ഐയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് മനസ്സിലായോ എച്ചും ഐയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്ന ഈ ഒരു കോളത്തിൽ മക്കൾ എഴുതേണ്ടത് മനസ്സിലായോ ഇത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം മനസ്സിലായോ കൃത്യമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയണം ഈ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടാവും വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കുക വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം മക്കളെ കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ് വലിയ വലിയ സംഖ്യയുടെ വ്യത്യാസം വരെ നമ്മൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ ചെയ്തിട്ട് നോട്ട് ബുക്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കുത്തനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കൊള്ളില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ട് ബുക്ക് നേരെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ എഴുതുന്നത് എങ്കിൽ നേരെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇതുപോലെ കോളം വരച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് വരച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ വരച്ചിട്ട് എഴുതണം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കുക എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുക ജി കണ്ടുപിടിക്കുക എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക ഐ കണ്ടുപിടിക്കുക അവസാനം ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗവും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലൈവ് ക്ലാസ് വാട്സപ്പ് ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്